鈴木理香です株式会社ベルウッドの代表をやっておりましてゲームの制作企画と主にシナリオをやらせていただいております私が今まで作ってきた作品で、まあ、皆さんによく知っていただいているものと JB ハロルドシリーズ1920シリーズそれから任天堂の DS の「アナザーコード」「ウィッシュルーム」「ラストウィンドウ」この辺りでしょうかゲームを遊んでゲーム制作に入ったんではなくてゲームを作ることからこの業界に入った人間で何か新しいことをやってみたいっていうことがこのゲームのクリエイターになるっていう第一歩だったような気がします。でまあ、周りの人にこの仕事の話をしても「それって何?」って言われる時代だったような気がしますね。はい私は大学を出てキャラクタービジネスの会社に入ってみて、まあ、新しいそこはその当時非常に新しいいろんなことをやる会社でした映画をも作っていましたしテーマパークも作ろうとしていてでそのキャラクタービジネスの会社で企画ですとかその営業性みたいなものを学びの時に何かやっぱり自分たちも自分も新しいことをやってみたいって思い始めた時にちょうど世の中にまあコンピューターパーソナルコンピューターのコマーシャルが始まった頃だと思います父がちょうどまあ家にコンピューターを MZ の80なんていうのを買ってきたりとか、まあ、そういう環境も多少あってでただそれでゲーム化できるかどうかはその当時は全然わからなかったですでまずはコンピューターが何かを知るためにまずはパソコン教室に通ってみましたで簡単なその当時のパソコン教室はまあそういったビジネスの簡単なプログラムを作るようなセミナーだったと思いますでも、まあ、それで自分で書いたものが動くあこれは新しいクリエイティブだって思ったのは実感しましたそれがエンターテインメントにつながるかどうかはまだわからないんですけどまずは作ってみようという仲間がその時現れてそしてリバーヒルソフトっていう会社をスタートしたという経緯になります。ゲームのそのいわゆる仕事を始めるっていう時に何で福岡でっていうのがあったかと思うんですけども私が最初にいたキャラクタービジネスの会社はその時からどこにいても作れる東京に行かなくてもなんですかねものづくりは全国どこでもできるんだっていうようなニュアンスがありましてソフト会社っていうのは例えばハドソンさんが北海道だったりえまあリバヒリも福岡だったりするんですけれども。それ全国どこででも物が作れるっていうところも魅力の一つだったので参入したっていうのがあると思います、まあ、ゲームソフトを勉強しながら作ってその当時というのはまだカセットテープの時代でしてカセットテープを大量に買ってきて自分たちでコピーして作っていくっていうようなことも経験したりとか。いう時代でしたで2ヶ月に1本ぐらい作品作ったんでしょうかで最初の方に作ったのは「アドベンチャー・イン・博多」というなんか、えー、懐かしいソフトがあるんですけれども、まあ、自分で絵も描いてプログラムもしてそしてパッケージのラベルなんかも考えたりしてやって、えー、全部自分たちでその企業で働いていた時の分かりやすいシステムの中で働いていた時とは全く違う
きっと私が人生で生まれて初めてこれがものを作ることなんだということを体験させてもらったのがそのカセットテープのゲームを初めて出した時だというふうに思います。ゲーム制作をしていて、まあ、自分がなんかもちろんその当時のゲームってやっぱり16歳の高校生あたりの人が喜ぶものみたいな感じのイメージでこうどちらかというと言葉がもしかしたら間違ってるかもしれませんけれどもこう怪獣映画的なものと戦隊シリーズみたいなものとかそういう非常に男性向きのものが多かったりあとは非常にアクション性が強かったりとか、まあ、プレイヤーのスキルを要求する。ゲームが多かったたような印象がありましたで私は自分が決してプレーがうまいわけでもないんですけれどもゲームの世界に浸るということはとても楽しいことなのでそういう世界観ですとかキャラクター性っていうのをもっと強く打ち出して分かりやすくあの頃の売りで映画のような感覚ドラマを見たような感覚があるゲームっていうのは作れないかってずっと思っておりまして、えー、思い切って。海外を舞台で大人の人が満足してもらえるゲームが作れたらというところでやったのが JB ハロードシリーです<音楽>まだシリーズ化が決まる前からシャープ1っていうのをつけまして絶対にこれは作り続けるぞという覚悟もあった作品でした。このゲームを出してですねその当時ですので、えーまあ、ユーザーはがきの時代ですとかあとは、えー、解けたらお知らせくださいなんていうことのサービスをやっている時に発売の翌日に会社にお電話がかかってきまして「今解けました」「面白かったです」で、えー、お手紙をいただいたのもプレイヤーの方に、えー、非常に面白かったという感想のお手紙をいただいたりしたのも初めてのソフトですね。まあ、殺人クラブというタイトルのゲームで、まああのー、パッケージにはマーダークラブというタイトルでいきました。その当時、あのー、ゲームのミステリーものにはどっちかといえばわかりやすく何々殺人事件みたいなやつが多かったんですけれども、まあ、それだけはつけないとミステリーものだと分かっていただけないっていうのがあって、でも何かあのー、ちょっとひねりの効いたタイトルにしたいっていうことからマーダークラブというタイトルで。えー、J.B. ハロウドという、まあ、あのー、ちょっと野暮な刑事が、えー、主人公のゲームを作ったわけです。えー、これあのメインフィスあたりのありえない、えー、リバティタウンという、まあこれも私がその頃はやっぱり自由だとか新しいことをやりたいからつけた名前だと思うんですけれども、まあリバティタウンの刑事が普通の人だったら気づかない事件。普通の人だったらそのことを見逃すような、まあ、事件の裏に潜む人間模様を見出していくというドラマを考えてで私の中で、えー、初めてちゃんと名前をつけて設定資料を作ってなんちゅうねこう登場人物のプロフィールを考えて作ったゲームの最初になるのかと思います。このゲームは海外版で初めてアメリカでも発売になった作品です自分の作品の中で決してあの海外向けを狙って、えー、アメリカのを舞台にして主人公にしたわけではなかったんですけれどもそれは私の中のやっぱりこうイメージ分のためのアメリカ舞台だったんですけど最終的には海外の人にもやっていただけるようになった大変思い入れ深い作品でございます。ミステリーものは好きでしたそれもなんか洋物のミステリーが好きな人間でしたあのペーパーブックみたいなものが好きでなんかそういったものがこうゲームの中で表現できないかなって思ってたのも一つです、えー、当然チャンドラですとかそのいわゆるハードボイルドの人たちの空気感みたいのも好きだったのもありますそれとあのミステリーという文学は割と後発の文学で文学の中で言うとそしてルールのある文学でその必ず、えー、犯人が見つかってそして事件が解決されていくっていうところでは非常にちょっとゲームとの親和性も非常に高いジャンルだというふうに感じていました。でやっぱり自分たちのしかできないものを作りたいっていう気持ちがリバーヒルソフトにも非常に強かったので、まあ、後発にならずに自分たちが先にやれることとそれと自分たちの興味が
、えー、しっかりと一致するものっていうことでミステリーというテーマを選んだというふうに記憶していますそしてその中にただのミステリーミステリーも非常にジャンルがあるんで、まあ、自分のまあ作家性といいますかそういったもので、まあ、人間ドラマを描きたいということで、えー、こういった、えー、物語の展開探偵が登場人物たちの人間模様をしっかり見る役割で探偵がいるという物語を作ろうというところが「JB ハロルド」っていうシリーズのスタートでした。マーダークラブが一応そのヒットして、まあ、あのリバーヒルソフトっていうゲームハウスが軌道に乗った作品になったんですけれどもじゃあそれによって当然次の作品をということになるんで、まあ、自分も、えー、ちゃんとこう思い描いていたシリーズ化に踏み出すわけです。えー、ですけれども非常にそれにはプレッシャーもありますし一体どうやったら前作を超えれるんだろうというのを随分考えてよしじゃあ今度は本当のアメリカの舞台にした本格的な舞台ものを考えようそしてこの作品性に一番合うのはどこだたらやっぱりマンハッタンを舞台にしたいとニューヨークではなくてマンハッタンを舞台にしたいっていうことでもう、えー、殺人事件っていうタイトルを念頭に向かなくても大丈夫だっていうことも自信もつきましたので、えー、本当に一番作りたいものとしてのタイトルを考えれたのがマンハッタンレクイエムというタイトルだったというふうに思います。はい、で。まあ、JB シリーズで考えなきゃいけないのは、えー、JB ハロルドの、まあ、これ第一作へ出くサラ・シーリズっていうキャラクターが非常に人気があったっていうのもあるんですけれどもやっぱりシリーズものとして前作で JB が出会った人が被害者になってその事件の謎を他の人は解かないんだけれど彼だけが解くっていうアイデアが思いついた時にこうやって JB シリーズは作られていくんだっていう自分の中で確信ができて。そしてマンハッタンの取材も含めてやってこだわりの作品ができたっていうふうに感じていますまあ JB シリーズがまあいい意味であのシリーズ化できた時にやはりもう一本というよくも出てきてそしてまああの私は実は日本を舞台のものを全然作ってなかったんで日本ものを作りたいっていうまず欲求が出てきて当然ニーズもありましたただ普通の日本ものにしても面白くないねっていうことで少し過去を振り返るものができないかということで1920年代を舞台にゲームを作ろうと思ったのがきっかけです。で1920年代っていうのも幅広いんですけど私が思ってる1920年代はいわゆる大正時代のことでこれは自分の両親が、まあ、大正生まれだったこともあって大正生まれの人たちが持つ何でしょうね自由さだとか今の時代じゃない方が面白いんじゃないかみたいなことを、まあ、父がポロッと言ってくれて「ああそうですね」とか言いながら大正時代の、まあ、江戸川乱歩ですとか、まあ、そういったあのミステリー好きの人がこうなんとなく好む、えー、その時代感っていうのもあるのであ大正ロマンみたいなものを背景にした何か綺麗なミステリーゲームができないかなっていうのがまず最初のきっかけでした、まあ、あのゲームに出てくるいろんなアイテムは実はうちの両親の持ち物だったものも入っていたりしてで両親に初めてもしかしたらあのゲームを作る時にゲーム制作のちょっと中身を話してこんなものないかしらなんていうのを聞いた最初だったような気がしますその時にでもともと私は洋館好きではありましたで建物いわゆるその JB ハルードシリーズとは違うその兵将を舞台にしたゲームを作りたいなって思って
、まあ、その頃島崎藤村の家」という小説を読んでいてあれはその家の中しか出てこないんですけれどもその家の中にいてその世の中の世間のいろんなものですとかそれから時代背景ですとか人の生き様っていうのが見える小説だというふうに私は思ってるんですけれども、まあ、そういったものがゲームでやれるんじゃないかっていうことで「兵書もの」。それから個性をつけるためにそのゲームのイメージをタイトルに色でつけたいそれで「琥珀色」という色を考えてレトロなイメージがそのまま伝わるということで「琥珀色の遺言」というタイトルが決まった時にあなんとかこの企画はいけそうだなと思って作り始めて、まあ、これもできれば1920年代がどんな時代だったかっていうと日本が世界に直接つながっていてそして戦争が始まってその入り口を閉ざしたっていう時代だったのでその時代をなんとかこうゲームで表せないかなと思って作ったシリーズです。あの琥珀絵の遺言を長崎のグラバー園に取材に行ったのはその時です神戸の洋館も行きましたし北九州の門司港この辺も行きましたそれから長崎のグラバー園あのパッケージの撮影だとかはそこでお願いしてやらせていただいて、まあ、ゲーム業界でちゃんと取材を申し込んでそしてそういった映画の作り方と同じようにいろんな資料提供をお願いしたのもそのタイトルからだというふうに認識しています。その20年代の音楽でそれまでまあジャージーな曲ですとか JB シリーズもまあ雰囲気のある音楽っていうのがリバーヒルソフトのゲームの特徴だったと思うんですけれどもじゃあその時代を表すためにどんな感じの曲がいいかっていうことでは一応セレクトの意味合いは東堂龍之介が当時きっと蓄音機で聴いたであろうクラシックはどんな曲だったということで。ずいぶんオペラだとかクラシックの曲を調べて当時の音楽を担当していたディレクターが一生懸命考えてくれて生音が取りたいという話がありまして、えー、九州交響管弦楽団の方たちに生で音楽を弾いていただいて撮影して入れたのがあの当時の音楽ですになります。1920シリーズは「兵書もので、まあ、2年おきの、えー、物語に東堂井之助の1920年代を表したいということで、まあ、彼はイギリス留学もある人間なんで、えー、その当時の日本が世界とつながっていたっていうことも考えてその日本に帰ってくる船の中を舞台にっていうことを考えたのが次でした。それで長崎のグラバー園に行った時に長崎のグラバー園からあそこは造船所が見えるんですね。で造船所を見ていて次は取材の時にもしも次があるんだったら客船を舞台にできたらいいねなんていう話もしたのも覚えています。黄金の羅針盤の時にはその長崎の三菱の造船所の中に資料館があってそこに造船の資料を見せていただいてそこで。豪華客船のその当時の客船の内装の資料っていうのを拝見してそういう本がまあ一般では売られていないけれども存在しているっていうことを知ってそれを手に入れることが非常にあのビジュアルイメージを作る大きな手段になったというふうに思っています。まあ、あの今1920年シリーズの一番最初の物語の館の話それから次の豪華客船のまあ一応その商用丸がサンフランシスコから戻ってくる話これには全部その日本が第一次世界大戦に入る前の日本のまあこう時代のあだばな的な国際交流とそれからその後のまあ、日本が関東大震災以降変わっていく様相っていうその時代の隙間みたいな中で東堂龍之介という探偵が何を見て何を感じて
どんな生き様を見せるのかというところを描きたいと思って考えたシリーズです。はい、ですから、まあ、歴史ものをやるとそういうそのただの世界背景を借りるだけではなくてできればその背景となる時代のテーマですとかそれからその時代のこう人間たちが思っていたこととかいうのをゲームで再現できればいいなと思っていました。1920年代シリーズですとか JB シリーズを作っていたリバーヒューソフトなんですけれども当然スタッフもたくさん集まってきてくれるようになり会社も大きくなっていろんなタイトルを出していくようになりましたそしてあの PC エンジンそれからプレイステーションサタンと CD ロムのゲームからコンシューマーに参入するっていうことになって私がやっていたいわゆるミステリーアドベンチャーというジャンルだけではなく例えばブライのような RPG ですとかそれからオーバーブラッドみたいな 3D のアクションアドベンチャー的なものですとかそういったものにもどんどんこうジャンルは進出していった感じです。でもちろんあの 3DO が発表になった時にはとても期待が高まりまして、えー、トリップ・ホーキンスンさんに会いに行ってまで、まあ、基盤状態の 3DO を見たのはとても印象深い出来事でした。はい、でそうやって、えー、最初に作った 3DO では「ドクター・ハーザー」という、まあ、これも、えー、3D アドベンチャーのゲームではあります。これも、えー、発売させていたただきましたそういったものもどんどん作って会社も大きくなっていくと私個人としてはもうあまり制作現場からだんだん離れていって管理業務ですとか営業統括的なことをやったりとか、まあ、外部の方の接触とともに一番最初に、まあ、ゲームを作りたいと思っていた気持ちとはだいぶ離れていった時期がそうですね、えー、7 8年続いていてたんではないでしょうかで、まあ、世の中の変わりもありましてそれから、えー、パブリッシャーの変化ですとかデベロッパーの変化もある中でも,もう一度、えー、ゲーム制作をにちゃんと向き合いたいと思って独立してスタートしたのがシングという会社でございます。まあ、そのシングになって、えー、やはり自分の特性を生かしたゲームを作っていこうということで、まあ、PS2 のゲームですとかも作ったんですけれどもやはり実は私はそれまでこんだけその時でも長くゲーム制作をやっていたんですけれども任天堂さんのプラットフォームのゲームを一回も作ったことがなかったんですね。でそこでちょうど DS が発売の時期に、まあ、任天堂さんと一度仕事をさせていただきたいということを企画書を持ち込んでお話をして、えー、発売になったのが「アナザーコード」というタイトルでございます。というのをちゃんと企画していかなくてはというのが念頭にありましたし、まあ、DS がアドベンチャーゲームとの親和性が非常に高いなんかプレイスタイルを持っている機種ということで謎とストーリーがあるゲームを作りたいっていうのが企画の発端です。でなおかつ自分たちらしいものそれから任天堂さんのプラットフォームに似合うものということを考えて。私はそれまで女性主人公のゲームを作ったことがなかったんですけどここで初めて女性の主人公のゲームを作ろうというふうに思いました。アナザーコードの主人公のアシュレイという女の子は13歳で明日14歳になるという女の子を主人公にしたんですね。まあ、これはそのの世の中の流れの当時14歳という非常に難しい年齢の人たちに注目が集まった時期のソフトでもあります。で、自分自身ももういい大人になっていて、13歳の女の子の気持ちが
どこまでは書けるかわからなかったんですけれどもその彼女の気持ちに<笑>近づいて一度、えー、青春群像のものを書いてみたいということがこのゲームの、えー、キャラクター設定のきっかけです。やっぱり謎解きものはやりたいというふうに思ってましたで、ただそれがただのミニゲームの謎解きではなくてストーリーにちゃんと絡んだゲーム性がある謎解きがあったらいいなっていうところとまあ、DS っていうこれまでにないプラットフォームが出るときにこの機械の特性をまあ活かしきれるというかそれを作りたいっていうところでやったやつですでアナザーコードがまあおかげさまで、えー、DS の初期タイトルとしての認知度が上がった中で任天堂さんでもう一本やらせていただけるっていうお話になった時に普通だったらアナザーコード2を持っていくっていうのが普通だったんですけれどもいやそうじゃなくてやっぱり新しいものをちょっとご提案したいと任天堂さんの中には今まで私が作ってきたタイトルのテイストを持っているものはあまりないというふうに思っておりましたのでウィッシュルームの。企画をお持ちしましまたで大人が楽しめる、まあ、その頃 DS の普及によって、えー、と女性のゲームプレイヤーも非常に増えてそれからカジュアルユーザーの拡大を任天堂さんが狙ってらっしゃる時に、えー、私たちが今までやっていたちょっとシリアスなそれでいてなんかムーディーなゲームはぴったりではないかということでウシルームの企画をお持ちしてそれが通って。ウィシュルームという企画になってきました。で、これが面白いことに非常に海外での非常にあの評判が良くて、まあ、これは翻訳のお力も大きかったと思うんですけれども、きっと自分の作品として一番多言語化されて海外の人に浸透されたタイトルではないかなというふうに認識しています。ミステリーものを作る時にネットの問題と携帯スマホの問題ってものすごくゲーム性とか事件性の中で問題になるんですね。で主人公が電話をする人なのかそれからどうするのかっていう、まあ、あのこれはゲームの制作の中で言えばゲームの時間管理の問題ですとかそういったものもある中で、えー、なんかやっぱしカイル・ハイドには電話をもあまりそのスマホは持たせたくなかった。ネットでいろんなことを調べて動く人にはしたくなかったっていうことと、まあこれは1920を作った経験から少し過去物で、それをより魅力的にするその世界観の打ち出し方というところに多少自信があって、あれは1979年が舞台なんですけれども、これはレーガン大統領が80年から大統領になってアメリカの別の一つの流れができる、その直前の前だから私はなんかその14歳になる最後の1日とかそれから1980年代に入る前の1年とかもしかしたらちょっとそこの消えかかっているそのなんか情感のあるところが個人的には好きなのかもしれません。えっと、いわゆるグラフィックタッチも非常に評判が良くて苦労してあれあの全員日本にいる外人さんを撮影してそしてそれをまたロトスコープという手法で魅力的なオリジナリティな映像にするという一つの戦略が非常に当たったということもあってシリーズ化になったんですけれどもまあそのカイル・ハイドもその一番最初がホテルものだったのでこれもある意味閉所ものかもしれません。次は元ホテルだったアパートに住んでいるというそれがホテルダスク。とというところになりますラストウィンドウはもう海外で出すことが最初から大前提だったので英語版の方を先にマスターアップしたのを覚えてます。でやはりそのシリーズの進化をどうやって見せていくかっていうのはなかなか難しいところでしたけれども、まあ、内部的なシステムは相当改善されているところもあるんですけれども私としてはシナリオ展開を割と苦労をした、まあ、分岐を作ったりしてストーリー的にはあって、まあ、シリーズものを作る時は、まあ、第一作はどうしてもインパクトが強いのでそれ以上のインパクトをっていう時にどうしてもなかなか難しいんですけれども、まあ、カイル・ハイドの
内面性これウィシュルームと違ってウィシュルームはカイルハイドの同僚の行方不明の同僚を探すという物語だったんですけれども、えー、第2弾の「ラストウィンドウ」はカイルハイドの父親の謎が分かるという物語になっていてカイルハイドという主人公のキャラクターを描き切った物語だったというふうに思っています。まあ、その寝具は結局解散、まあ、寝具、まあ、本当にネットがまだ今ほどじゃなくてよかったと思いますけどあの時の寝具のいわゆる倒産っていうのは結構話題になったんでなんでそうなったのって言われてタイトルも全部出してた時期で変な話全部のマスターアップを終わらせて私たち解散したりしたので結構これはもう日本のデベロッパーの何て言うんでしょうね、まあ、時代変遷。リバーヒルソフトの場合は中小パブリッシャーがなくなりつつある時代だったというふうに思ってます。でまあそのうちシングもいくつかソフトを出して頑張っていくんですけれどもやはりその10年目で解散せざるを得ない状況が出てきます。でその中でまた私は改めて自分のゲーム作りどうするんだっていう問いかけられるというまあ私の中に第3期が入ってまるっていう、えー、2010年以降の今のベルウッドの時代になるかと思います。まあ、ベルウッドにはあのー、シングで一緒にやっていたスタッフも多く進行とさせていただいております。でベルウッドから始まったのはもう個人的に鈴木理香というクリエイターに依頼があるお仕事をしているという状況でしたり、これからいわゆるダウンロードだとか。ソーシャルゲームっていうのをやるかやらないかは随分悩んだんですけれども、まあ、求められるところがあればそこは一回チャレンジしてみたいと思ってやったのが、えー、ブラックローズサスペクツという、えー、ソーシャルゲームの企画シナリオを担当させていただきました、まあ、これにはエヴァンゲリオンのキャラクターデザインの坂本さんに参加していただいて坂本さんは実はアナザーコードが大好きで。坂本さんの書いたアナザーコードのアシュレイの絵が実は存在しているっていうこれはもう打ち上げたいんですけれどもそういう色紙をスタッフが持っていたりとかいつか貞本さんとお仕事ができたらなと思って企画したのがブラックローズサスペクツ、まあ、ゲーム産業っていうのはメディア産業的に思われていたと思うんですけれども、まあ、自分が作った、えー、80年代に作ったゲームがスマホでできる時代になったわけですでそういうことなんていうのは考えずに作ってたものがこういうふうに変わっていくっていうことで、まあ、ゲームのクリエイターっていうのはその新しいメディアの変換ですとかビジネススタイルが変わることに、えー、常にやっぱり対峙してやっていかないといけないっていうなんか宿命があるなと思って。まあ、2010年以降の自分の仕事は自分の今までの固定概念をビジネススタイルの固定概念を外しながら自分の特性が生かせるものを作り続けていきたいっていうふうに切り替わった時期でもあります。まあ、あのちょっと健康を害して4年ほど療養してた時間も実はございまして、まあ、そういうことがあって改めてもう一度ゲームを作るかっていうことを随分考えた時期ではありましたけれども。今やっとこうゲームが文化になりつつあるこの時代にゼロ8ビットの時からゲームを作っていた自分でしかできない何かテーマ性ですとかそれからやっぱりゲームでしかないよくあのゲームでしかない遊びって何ですかなんて聞かれるんですけれどもまあインタラクティブな面白さをその情緒性も含めてこう伝えられる。こう物語のあるタイトルを出していきたいっていうのが私の意思ではあります。実はあのあまりこうゲームをジャンル分けするっていうのはあんまり好きじゃなくて、アドベンチャーゲームの幅はものすごく広がってきているというふうに思います。それはえっとゲームの非常に表現力が上がってきて、物語のないもうゲームはないという時代になってきているっていうふうに思いますので。その私たち私がやりたかったアドベンチャーゲームは物語のあるゲームそしてそこにゲーム性として謎があるゲームをやっていきたいそれをアドベンチャーゲームと呼ぶのであればそれがどんどんどんどん進化した形になって家の
、えー、PC の前でやろうが、えー、テレビの前でやろうがスマートフォンの中でやろうがそれは、えー、どこで本を読んでもいいように自由なプレイスタイルで楽しんでいただけるものになるはずだというふうに信じていますで表現力が上がっていくことそれからいろんなネットワーク性があることは、えー、今まで私が作ってきたアドベンチャーゲームの未来を広げてくれる要素でしかないのでまあ、それをどうやって作り出すかっていうことに知恵を絞る方がどんどん出てきてえまあ、新しい表現のアドベンチャーゲームができてくることをとても楽しみにしております。